sono a casa. Siamo di fronte ad un artista che non è che vuole fare l'originale perché vuole fare l'originale, ma si è accorta di una cosa straordinaria, che la musica prima di tutto è un veicolo per comunicare il suono, soprattutto è un veicolo straordinario per comunicare delle cose. E quindi, quando diceva prima la mia musica, no, io a questo punto non è più neanche la, la tua musica, ma le tue idee di comunicazione attraverso l'elemento musicale. Perché questa cosa che abbiamo visto adesso è un'idea di comunicazione, prima di qualsiasi altra cosa, è un'idea di comunicazione che, che ha nell'identità nell del, del suo timbro vocale la, il moltiplicatore. E dietro questa, questa storia c'è una coscienza però, che è la cosa bella di questa vicenda, che ho scoperto a te. <ride> e infatti ti dicevo, poi è, a volte noi non lasciamo che passi il lato migliore di noi, per timidezza, anche questo lo dico ai ragazzi, no? Uno per arrivare a essere se stesso, consapevole, eh, come dire, capace di, di dare il meglio, è lì il vero percorso da fare, perché magari in tante persone c'è una capacità incredibile di, di stupire gli altri, di farsi amare, di portare dei bei messaggi, ma ancora non c'è quella sicurezza, quella confidenza con lo strumento, col palco, con le persone che ti permette di... Io quante volte vedi delle persone che nella loro cameretta sono brave e poi sul palco non rendono, no? E quindi questo è il lavoro da fare quando uno percepisce che ha un'anima da offrire agli altri, perché poi questo è il senso. Il resto è un contorno, è chiaro, è una banalità che tutti noi vorremmo avere più successo, più soldi, essere primi in classifica, cioè non è che... Però non può essere solo quella la via, anche perché se uno osserva, cioè se uno vede il mainstream, i grandi canali, non è che accolgono, come a me piacerebbe, una gamma ben più vasta di artisti. Yeah. I palchi ospitano gli stessi che stanno da una parte e poi d'estate vanno lì, quindi è un imbuto in cui alla fine gira e rigira quell'annato, quelle due o tre annate sono sempre quelli e non è che non ci sia un, un, un altro diciamo, mondo con tanti artisti bravi allo stesso modo, se non di più, se non di meno. C'è ed è molto ricco, solo che bisogna andarlo a cercare. Quindi la, la mia risposta al mainstream, che non è qualcosa che io vorrò, tutti vorremmo, ripeto, per quel desiderio di amare, tutti vorremmo essere riconosciuti, amati, diventare Lady Gaga in un certo senso, Chiara Ferrandi, perché i giovani poi amano anche questi nuovi modelli di business, di comunicazione. Però bisogna capire come si vuol diventare, perché vuoi essere amato da tutti, perché sei bello, perché c'è una bella voce, perché le tue canzoni trattano temi importanti, perché stai vivendo una rivoluzione politica in cui credi, perché ce l'hai con qualcuno e vuoi arrivare come un criminale sul palco, perché poi tutto si può fare, voglio dire. Allora, quando una chiara quell'idea, che non sempre è chiara, a volte serve una vita per arrivarci, allora anche il mondo ti risponde, anche i luoghi ti chiamano. Io ad esempio, devo dire la verità, magari eh, ancora alcune cose non le ho fatte, spero che prima o poi possano accadere, però mi sono resa conto che ho, ho conosciuto delle persone straordinarie che hanno creduto in me e mi hanno messo a fare musica in dei luoghi pazzeschi. Io alla fine mi è capitato anche, sostenuto dalla CIA, di fare un tour internazionale, sostenuto da Visioner con Vino Produzioni. Io sono stata a Singapore, a Los Angeles, a Mosca. Eh, ero già stata ad Hong Kong a rappresentare la musica come alla Festa Europea della Musica, io ero la testimonial dell'Italia, perché ero già stata ad Hong Kong con un mio spettacolo. In Italia magari non si è saputo niente, però io lì sono stata la testimonial italiana alla festa europea della musica ad Hong Kong qua magari non, nessuno lo sa per quello dico, cioè la tv è anche tanto piccolo, cioè perché la tv mette il riflettore sempre sulle stesse persone però c'è un mondo di musica, di, di teatro di, anche di, di, di posti lontani a me piace tanto viaggiare, infatti amo l'Asia giallo quando arrivai a Hong Kong, mi ricordo in aeroporto uno disse come ti chiami eh, in realtà mi chiamo Giallo Lombardo, però nella valigia avevo scritto Giallo e lui Giallo, Giallo come noi, come noi. <ride> e ricordo che anche ad un conto, ma questi, adesso faccio uno spettacolo in cui parlavo di Dante, di Puccini, di Pirandello, dico chissà questi che capiranno. E invece anche lì la gioia di vivere, di comunicare, di, la gestualità eh, ha convinto il popolo di un conto. Quindi questi alla fine, qualunque cosa facessi, ridevano, cioè nel senso facevo così. Quindi quello deve portarvi avanti, perché in realtà ascoltare le persone di cui vi fidate, che hanno una storia importante, ecco, quelle vanno ascoltate. Però il resto chiaramente dovete voi costruire un'identità, un 
e dire ma perché io voglio diventare famoso? Perché siamo tutti dei narcisisti, se no per, perché sì, perché tutti vogliamo essere amati, quello è alla base anche di chi non fa arte. Però se tu hai un motivo valido in cui credi tu, poi qualcuno ti seguirà. Poi non importa quanti, però qualcuno mi segue. Sì. <ride> Alla fine. Allora, e a volte guarda anche... Però io ho una domanda da parte. Eh, sì.